আজকের অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দায় হচ্ছে সপ্তম উদ্দায় এলোকেশন অফ সাপোর্ট ডিফারমেন্ট কস্ট কমন কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউস এই উদ্দায় হতে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রায় সময় অঙ্ক আসতে দেখা যায় বি পার্ট এবং সি পার্ট উভয় পার্টে এই উদ্দায় হতে অঙ্ক এসে থাকে তাই এই উদ্দায়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের ভিডিওতে আমরা এই উদ্দায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করব এবং এই অঙ্কটিও পরীক্ষায় কমন উপযোগী একটি অঙ্ক বিগত সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা প্রশ্নসমূহ হতে এই অঙ্কটি নেওয়া হয়েছে আমরা প্রথমে প্রশ্নটি পড়ে নিব উত্তরা লিমিটেড হ্যাজ থ্রি প্রোডাকশন অ্যান্ড টু সাপোর্ট ডিফারমেন্টস উত্তরা লিমিটেডের তিনটি প্রোডাকশন এবং দুইটি সাপোর্ট ডিফারমেন্টস রয়েছে ফর দি মান্থ অফ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ডিফারমেন্টাল ওভার হেড আয়ার এস ফলোস তাহলে জানুয়ারি দু সালে ডিফারমেন্টাল ওভার হেডগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ আমাদের প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে তিনটা এ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের টাকা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর টাকা বি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে থার্টি হাজার টাকা এবং সি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের জন্য হচ্ছে টোয়েন্টি হাজার টাকা এরপরে সাপোর্ট ডিপার্টমেন্টসের জন্য রয়েছে সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এক্সের জন্য রয়েছে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ওয়াইয়ের জন্য রয়েছে নাইন হাজার টাকা নিচে রয়েছে দি ওভার হেড অফ দি সার্ভিস ডিপার্টমেন্টস আর অ্যাপোর্শন অন দি ফলোইং বেসিস তাহলে সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের উপরই বিয়সমূহ নিচের বৃত্তির উপর বন্টন করা হয় এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের টাকাগুলো কিভাবে বন্টন করতে হবে সে সম্পর্কিত কিছু পার্সেন্টেজ উল্লেখিত রয়েছে আমরা যখন এক্স সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টাকা বন্টন করব তখন এ পাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বি পাবে ফর্টি পার্সেন্ট সি এ পাবে থার্টি পার্সেন্ট এবং ওয়াই এ পাবে টেন পার্সেন্ট একইভাবে ওয়াই সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টাকা যখন বন্টন করব তখন এ পাবে থার্টি পার্সেন্ট বি পাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সি পাবে থার্টি পার্সেন্ট এবং এক্স পাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবার আমরা রিকোয়ার্ডে যাব ইউ আর রিকোয়ার্ড টু শু দি অ্যালোকেশন অফ সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ওভার হেড টু প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আন্ডার সিমিল টেনুয়াস ইকুয়েশন ম্যাথড তাহলে ইউ আর রিকোয়ার্ড টু শু দ্য অ্যালোকেশন অফ সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ওভার হেড টু প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট সাফোর্ট ডিপার্টমেন্টের ওভার হেডগুলো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের বন্টন করতে হবে আন্ডার সিমিলটেনুয়াস ইকুয়েশন ম্যাথড তাহলে এখানে সিমিলটেনুয়াস ইকুয়েশন ম্যাথড ব্যবহার করে সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ওভার হেডগুলো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টকে বন্টন করে দিতে হবে আমরা আমাদের এর আগে এই উদ্যোগ হতে আরও তিনটি অঙ্ক সমাধান করেছি সেক্ষেত্রেও আমরা সাফোর্ট ডিপার্টমেন্ট অথবা সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে বন্টন করেছি এক্ষেত্রে আমরা একটি সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি ব্যবহার করেছি এবং টেবুলার ম্যাথডে ওই টাকাগুলো বন্টন করেছি কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নে স্পষ্ট করে উল্লেখিত রয়েছে আন্ডার সিমিলটেনুয়াস ইকুয়েশন ম্যাথড ইকুয়েশন ম্যাথড ব্যবহার করে আমাদের এই টাকাগুলো বন্টন করতে হবে তাহলে আমাদের আগের অঙ্কগুলোতে যেভাবে সমাধান করা হয়েছিল এই অঙ্কতে আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারব না এখানে আমাদের ইকুয়েশন ম্যাথডটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে ইকুয়েশন ম্যাথড ব্যবহার করতে গেলে আমরা প্রথমে ল্যাট বলে ধরে নিলাম টোটাল ওভার হেড অফ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স ইকুয়াল এম অর্থাৎ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স এর মোট ওভার হেডকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করেছি আবার টোটাল ওভার হেড অফ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই ইকুয়াল এন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই এর মোট ওভার হেডকে এন দিয়ে প্রকাশ করেছি তাহলে এটা করার কারণ হচ্ছে আমরা যখন এক্স সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টাকা ভাগ করব তখন একটি অংশ ওয়াই ডিপার্টমেন্টে পাবে আবার ওয়াই ডিপার্টমেন্টের টাকা যখন ভাগ করব তখন সেখান থেকে একটি অংশ এক্স ডিপার্টমেন্টে পাবে তাহলে এখানে এক্স ডিপার্টমেন্ট এবং ওয়াই ডিপার্টমেন্টের যে পাঁচ হাজার টাকা নয় হাজার টাকা আছে এগুলো বাদেও এক্স ডিপার্টমেন্ট ওয়াই ডিপার্টমেন্টের ওভার হেড থেকে একটি অংশ পাবে আবার ওয়াই ডিপার্টমেন্ট এক্স ডিপার্টমেন্টের ওভার হেড থেকে একটি অংশ পাবে তাহলে সেগুলো সহযোগ করে তাদের মোট টাকা আরও বেশি হয়ে যাবে সেজন্য আমরা এক্স সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টোটাল ওভার হেডকে এম দিয়ে প্রকাশ করেছি ওয়াই ডিপার্টমেন্টের টোটাল ওভার হেডকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করেছি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যখন এম অর্থাৎ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্সের টোটাল টাকা ব্যয় করব সেক্ষেত্রে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্সের বর্তমানে পাঁচ হাজার টাকা আছে সেটাও সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্সের জন্য থাকবে তার পাশাপাশি যখন ওয়াই ডিপার্টমেন্টের টাকা বন্টন করা হবে সেখান থেকে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স আরও টোয়েন্টি পাবে সেজন্য আমরা লিখলাম এম ইকুয়াল ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এন এক্ষেত্রে এনটা হচ্ছে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই এর টোটাল ওভার হেড তাহলে এম হচ্ছে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স এর টোটাল ওভার হেড তাহলে এক্স তার নিজের ওভার হেড এটাও পাবে 
পাশাপাশি ওয়াই এর ওভারহেড এরও কুড়ি পার্সেন্ট পাবে আর এম ইকুয়াল ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটা সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো এন এর পরবর্তী লাইনে আমরা জিরো পয়েন্ট টু জিরো এনকে পক্ষান্তর করেছি সেটা মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু জিরো এন হয়ে গেল তাহলে এম মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু জিরো এন ইকুয়াল ফাইভ থাউজেন্ড এটাকে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে প্রকাশ করেছি আবার নিচে লিখলাম এন্ড এন ইকুয়াল এন মানে হচ্ছে আমরা এখন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই এর মুড ওভারহেড নির্ণয় করতেছি তাহলে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই এর ওভারহেড প্রশ্ন লিখিত রয়েছে নয় হাজার টাকা সে তার এই নয় হাজার টাকা তো থাকবে পাশাপাশি এক্সের টাকা যখন বন্টন করা হবে তখন সেখান থেকেও সে টেন পারসেন্ট পাবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এন ইকুয়াল হবে নাইন থাউজেন্ড প্লাস টেন পারসেন্ট অফ এম এখানে এমটা হচ্ছে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্সের মোট ওভারহেড অর এন ইকুয়াল নাইন থাউজেন্ড প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এম এর পরবর্তী লাইনে এসে আমরা প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এম কে পক্ষান্তর করেছি সেটা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এম হলো এরপরে প্লাস এন আছে বাম পাশে সেটা লিখে দিব ইকুয়াল নাইন থাউজেন্ড আছে সেটা লিখলাম এটাকে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণ ধরে নিয়েছি এখন এক নাম্বার সমীকরণ এবং দুই নাম্বার সমীকরণ এই দুইটি সমীকরণ ব্যবহার করে আমাদের এম এবং এন এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের এক নাম্বার সমীকরণে এম মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু জিরো এন আছে আবার দুই নম্বর সমীকরণে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এম আছে দুই নম্বর সমীকরণের জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এম কে আমরা যখন ট্যান দিয়ে গুণ করব তখন সেটা এম হয়ে যাবে আমাদের উপরের এক নম্বর সমীকরণে এম রয়েছে এবং এটা মাইনাস এম এক্ষেত্রে দুইটা সমীকরণ যখন আমরা যোগ করব তখন প্লাস এম মাইনাস এম আর এম থাকবে না এক্ষেত্রে আমরা এন এর মানটা খুব সহজে নির্ণয় করে নিতে পারব এই কাজটি করার জন্য আমরা নিচে লিখলাম মাল্টিপ্লাইন দ্য ইকুয়েশন টু বাই টেন অ্যান্ড অ্যাড ইন উইথ ইকুয়েশন ওয়ান উই গ্যাট মাল্টিপ্লাইন দ্য ইকুয়েশন টু বাই টেন দুই নম্বর সমীকরণকে দশ দ্বারা গুণ করে অ্যান্ড অ্যাড ইন উইথ ইকুয়েশন ওয়ান উই গ্যাট এবং এক নম্বর সমীকরণের সাথে যোগ করে আমরা পাই তাহলে এখানে আমরা প্রথমে আগে এক নম্বর সমীকরণটা লিখে দিব আমাদের এক নম্বর সমীকরণ হচ্ছে এম মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু জিরো এন ইকুয়াল ফাইভ থাউজেন্ড আমরা প্রথমে এই এক নম্বর সমীকরণটি লিখে দিয়েছি এরপর দুই নম্বর সমীকরণকে আমাদেরকে দশ দিয়ে গুণ করে বসাতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এমকে আমরা যখন দশ দিয়ে গুণ করে দিব তখন সেটা মাইনাস এম এরপরে প্লাস আছে সেটা লিখব এন কেও যখন আমরা দশ দিয়ে গুণ করব তখন সেটা টেন এন হবে আর নাইন থাউজেন্ড কে টেন দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে নাইনটি থাউজেন্ড এরপরে এম উপরে আছে নিচে মাইনাস এম যোগ করে দিলে আমার থাকবে না এরপরে টেন এন থেকে যখন জিরো পয়েন্ট টু জিরো এন মাইনাস করা হবে তখন নাইন পয়েন্ট এইট জিরো এন আসবে আর নাইনটি থাউজেন্ডের সাথে ফাইভ থাউজেন্ড যোগ করে দিলে সেটা নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড হয়ে যাবে এরপর আমাদের এন এর মান ব্যাড করতে গেলে পঁচানব্বই হাজারকে নয় দশমিক আট শূন্য দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে পঁচানব্বই হাজারকে নয় দশমিক আট শূন্য দিয়ে ভাগ করে দিলে নয় হাজার ছয়শত চুরানব্বই টাকা ব্যাড হয়ে আসবে আমাদের এন এর মান ব্যাড হয়ে গেল এখন এম এর মান ব্যাড করতে হবে আমাদের এক নম্বর অথবা দুই নম্বর যে কোনো একটা সমীকরণে আমরা যখন এন এর মানটা বসিয়ে দিব তখন খুব সহজে আমাদের এম এর মানটা ব্যাড হয়ে আসবে এই জন্য আমরা লিখলাম ফুট ইন দ্য ভ্যালু অফ এন ইন ইকুয়েশন ওয়ান উই গ্যাট এক নম্বর সমীকরণে এন এর মান বসিয়ে আমরা পাই আমাদের এক নম্বর সমীকরণটি ছিল এম মাইনাস জিরো এম আছে সেটা লিখলাম জিরো আছে সেটাও লিখলাম এন এর মান আমরা উপরে বের করেছি নয় হাজার ছয় শুধু চুরানব্বই সেটা লিখলাম ইকুয়াল ফাইভ থাউজেন্ড আর এম মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু জিরোকে যখন নয় হাজার ছয়শো চুরানব্বই দিয়ে গুণ করে দিব এক হাজার নয়শত উনচল্লিশ আসবে ইকুয়াল পাঁচ হাজার আছে লিখবো আর এম ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান কে যখন পক্ষান্তর করব তখন সেটা প্লাস ওয়ান হয়ে যায় এক্ষেত্রে এম এর মান বের করতে গেলে পাঁচ হাজার এবং এক যোগ করে দিতে হবে পাঁচ হাজার এবং এক হাজার নশো উনচল্লিশ যোগ করে দিলে আমাদের এম এর মান বের হয়ে আসবে ছয় হাজার নয়শত উনচল্লিশ টাকা তাহলে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স এর টোটাল ওভারহেডকে আমরা এম ধরেছিলাম সেক্ষেত্রে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট অফ এক্স হচ্ছে ছয় হাজার নশো উনচল্লিশ টাকা এবং সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই এর টাকা আমরা এম ধরেছিলাম এক্ষেত্রে ওয়াই এর টাকা হচ্ছে নয় টাকা দেয়ার ফর সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়াই ইকুয়াল এখন আমাদের একটা সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করে এই ইকুয়েশন মেথডটাতে আমরা যে টোটাল ওভারহেডগুলো পেয়েছি আমাদের এই টোটাল ওভারহেডগুলোকে বন্টন করে দিতে হবে তাই আমরা সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি এটি লিখে একটি টেবল করেছি পার্টিকুলার্স এরপরে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে তিনটি কলাম করেছি 
ए बी सी जेहतु तीन टा प्रोडक्शन डिफरमेंट्स एर पर सर्विस डिफरमेंट रो दिने दुटा कर करें ची एक टे होते एक्स अपर टे होते वाई एर पर लिखलाम बैलेंस एस पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आमदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओनो जाई प्रोडक्शन मध्य जे बैलेंस गुलाच चिलो ए डिफरमेंट चौबीस हजार बी डिफरमेंट त्रि� a ते चौब बीस हजार, b ते तीन बीस हजार, c ते बीस हजार, x होच्छे पाँच हजार, y डिफरमेंट होच्छे नौ हजार। एको ना हमरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कॉस्ट, अतः x डिफरमेंटेड जो ना हमरा जो बार है टपे ऐसी सौ हजार नौ सौ उन्चोलिस टका, हमरा a सौ हजार नौ सौ तो उन्चोलिस टका के पुनराय बंटन कर बो। ते हम x এর টাকা 5000 টাকা রয়েছে এই 5000 টাকাকে আমরা বণ্টন করব না যেহেতু আমরা সিমিলটেনিয়াস ইকুয়েশন মেথডে ওভারহেড গুলো ডিস্ট্রিবিউট করতেছি এলোকেশন করতেছি সেজন্য আমাদের ইকুয়েশন মেথডটাতে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটাই বণ্টন করতে হবে তাহলে 6940 টাকা এটা হচ্ছে x ডিফারমেন্টের টাকা x ডিফারমেন্টের টাকাটা আমাদের বণ্টন করতে হবে a তে 20% b তে 40% c তে 30% y তে 10% তাহলে 20 40 30 এবং 10 এই অনুপাতে আমরা যখন টাকাগুলো ভাগ করে দিই তাহলে এ পাচ্ছে 1388 টাকা বি এ পাচ্ছে 2776 টাকা সি এ পাচ্ছে 2081 টাকা আবার ওয়াই এ পাচ্ছে 694 টাকা এবার আমরা রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াই কস্ট অর্থাৎ ওয়াই ডিফারমেন্টের জন্য যে টাকাটা পেয়েছিলাম 9494 টাকা সেটাকে বণ্টন করব তাই আমরা রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াই কস্ট লিখে ওয়াই ডিফারমেন্টের ঘরে 9494 টাকা লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছি আমাদের এখন এই 9494 টাকাটা y ডিফারমেন্টের যে পার্সেন্টেজ গুলো রয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে ভাগ করতে হবে তাহলে 30% 20% 30% 20% তাহলে 30 20 30 20 এই অনুপাতে আমাদের এই টাকাগুলো ভাগ করতে হবে তাহলে 9494 টাকা 30% হচ্ছে 2908 টাকা b ডিফারমেন্টের হচ্ছে 20% এবং সেটা হচ্ছে 1939 এরপরে c ডিফারমেন্ট 2908 এটা হচ্ছে 1939 এখন দুটি ডিফারমেন্ট অর্থাৎ এক্স ডিফারমেন্ট এবং ওয়াই ডিফারমেন্টের টোটাল ওভারহেড যখন ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাবে তখন আমরা দেখব যে অটোমেটিক্যালি এক্স ডিফারমেন্ট এবং ওয়াই ডিফারমেন্টটা নীল হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের এক্স ডিফারমেন্টের ঘরে আমাদের শুরু থেকে 5000 টাকা ছিল পজিটিভ ফিগার আবার নিচে এসে 1940 টাকা x ডিফারমেন্টে টাকা বণ্টন করার সময় 694 টাকা গেছে আমরা y ডিফারমেন্টে টাকা বণ্টন করেছি 9494 টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে পজিটিভ 9494 নেগেটিভও 9494 তাহলে এই ক্ষেত্রে y ডিফারমেন্টের জন্য কোনো টাকা থাকে না তাহলে আমাদের সিমিলটেনিয়াস ইকুয়েশন মেথডে যদি সার্ভিস ডিফারমেন্টের ওভারহেড গুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রোডাকশন ডিফারমেন্টের উপর সার্ভিস ডিফারমেন্টের ওভারহেড সমূহ বণ্টন করতে হবে আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ